हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी इस सब्जेक्ट में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो क्वेश्चंस बार बार पेपर में दिए जाते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं नमस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स टू पॉइंट ओ पे तो आज के इस वीडियो में हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फाइव मार्क्स के होने वाले हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर्स में देखे अदर सब्जेक्ट के अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए तो आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि फाइव मार्क्स के होने वाले हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन डिफाइन नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड राइट इट्स बेनिफिट्स एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इट तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है नाप से रिलेटेड नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल इसकी यहाँ पर आपको डिफिनेशन पूछी गई है एंड राइट इट्स बेनिफिट्स एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इट तो उसके बेनिफिट्स जो नाप है उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो यहाँ पर आपको लिखने हैं और फार्मासिस्ट का रोल क्या है इसमें नाब एग्रेडिएशन इसमें फार्मासिस्ट का रोल क्या है वो यहाँ पर आपको लिखना है तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर वन हो गया देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू राइट अ नोट ऑन एफ आई पी बेस्ड स्टेटमेंट ऑन द फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी तो एफ आई पी बेस्ड स्टेटमेंट पे आपको नोट लिखना है ऑन द फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी तो हॉस्पिटल फार्मेसी के फ्यूचर के लिए ये स्टेटमेंट्स कुछ बनाए गए थे एफ आई पी बेसल स्टेटमेंट्स हम जिसको बोलते हैं तो इनके ऊपर आपको नोट लिखना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी राइट इट्स स्कोप एंड फंक्शंस तो हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन लिखनी है उसके स्कोप और फंक्शंस लिखने हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर राइट अ नोट ऑन रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस जी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस की हॉस्पिटल में उनके ऊपर यहाँ पर आपको नोट लिखना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इज पीटीसी पीटीसी मतलब फार्मेसी एंड थेरापटिक कमेटी तो पीटीसी मतलब क्या होता है गिव इट्स ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्राइब इट्स कंपोजिशन उसके ऑब्जेक्टिव लिखने हैं पी कमेटी के ऑब्जेक्टिव लिखने हैं और डिस्क्राइब इट्स कंपोजिशन उसका कंपोजिशन लिखना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स डिफाइन हॉस्पिटल फॉर्मुलरी गिव इट्स ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी की डेफिनेशन आपको लिखनी है उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुल हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को डेवलप करने की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करनी है देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन राइट अ नोट ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कमेटी तो जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कमेटी है उसके ऊपर यहाँ पर आपको नोट लिखना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट डिफाइन इन्वेंटरी कंट्रोल इन लिस्ट देयर मेथड्स एंड डिस्क्राइब इन डिटेल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी मेथड तो इन्वेंटरी कंट्रोल की डेफिनेशन लिखनी है इनलिस्ट देयर मेथड्स जो भी मेथड्स है इन्वेंटरी कंट्रोल वो इनलिस्ट करने हैं एंड डिस्क्राइब इन डिटेल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी मेथड और जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेथड है उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना है तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आया है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन डिस्क्राइब द ड्रग परचेस प्रोसीजर इन हॉस्पिटल फार्मेसी तो हॉस्पिटल फार्मेसी में जो भी ड्रग परचेस की प्रोसेस होती है वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करनी है तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अराइज होते हैं फाइव मार्क्स के लिए देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन एक्सप्लेन इन ब्रीफ द डिस्पोजल ऑफ एनडीपीएस एनडीपीएस मतलब नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस तो जो नार्कोटिक ड्रग होते हैं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होते हैं उनका डिस्पोजल किस तरीके से करना है उनके डिस्पोजल के ऊपर यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है वो किस तरीके से किया जाता है क्या गाइडलाइंस दी गई है डिस्पोजल के लिए एन के वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने हैं डिस्क्राइब करने हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एलेवन डिस्कस इन डिटेल अबाउट फ्लोर स्टॉक डिस्पेंसिंग सिस्टम विद इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो जो फ्लोर स्टॉक डिस्पेंसिंग सिस्टम है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में इन्फॉर्मेशन लिखनी है और साथ में उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी यहाँ पर आपको लिखना है देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डिफाइन वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन राइट द गोल प्रोसीजर ऑफ वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन बाई क्लिनिकल फार्मासिस्ट तो वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन की सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन लिखनी है और जो वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन है क्लिनिकल फार्मासिस्ट के द्वारा जो किया जाता है तो उसके गोल क्या है उस ये जो
एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ एन डी पी एस इन हॉस्पिटल तो जो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज किस तरीके से किया जाता है हॉस्पिटल में वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इन लिस्ट डेली एक्टिविटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट डिस्क्राइब इंटर प्रोफेशनल कोलेबरेशन इंक्लूडिंग डेफिनेशन प्रोसीजर एंड इट्स बेनिफिट्स तो इन लिस्ट डेली एक्टिविटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के जो भी डेली एक्टिविटीज होती हैं वो यहाँ पर आपको इन लिस्ट करने हैं देन नेक्स्ट है डिस्क्राइब इंटर प्रोफेशनल कोलेबरेशन इंक्लूडिंग डेफिनेशन प्रोसीजर एंड इट्स बेनिफिट्स तो जो इंटर प्रोफेशनल कोलेबरेशन होता है उसको डिस्क्राइब करना है उसकी डेफिनेशन लिखनी है जो प्रोसीजर होती है वो लिखनी है और उसके बेनिफिट्स लिखने हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन अराइज हुआ है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन व्हाट इज फार्मास्यूटिकल केयर राइट इट्स प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स तो फार्मास्यूटिकल केयर मतलब क्या होता है वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है लिखना है उसके प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर क्या होती है फार्मास्यूटिकल केयर की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं प्रोसीजर्स क्या होती है वो यहाँ पर आपको लिखने हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इन लिस्ट एनी फाइव हिमेटोलॉजिकल टेस्ट विथ इट्स नॉर्मल वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस तो कोई भी पांच हिमेटोलॉजिकल टेस्ट जो है वो इनलिस्ट करने हैं यहां पर आपको विथ इट्स नॉर्मल वैल्यूज उनके नॉर्मल वैल्यूज के साथ और उनके सिग्निफिकेंस के साथ देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 इन लिस्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ लीवर फंक्शनिंग एंड एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम तो जो भी लीवर फंक्शन टेस्ट है वो यहाँ पर आपको इन लिस्ट करने हैं और उनमें से कोई भी दो टेस्ट जो है वो एक्सप्लेन करने हैं तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अराइज हुआ है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एटीन डिफाइन पॉइजन क्लासीफाई पॉइजन विथ सुटेबल एग्जाम्पल पॉइजन की डेफिनेशन लिखनी है और उसका क्लासीफिकेशन लिखना है एग्जाम्पल्स के साथ देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन डिफाइन ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर राइट द वेरियस सोर्सेज ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन विथ एग्जाम्पल्स तो ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर और पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर की सबसे पहले यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है और बाद में क्या बोला गया है राइट द वेरियस सोर्सेज ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन विथ एग्जाम्पल्स तो ड्रग इन्फॉर्मेशन के जो भी सोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको लिखने हैं एग्जाम्पल्स के साथ देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी What is medication errors? Give its types with strategies for prevention of medication errors. तो medication errors मतलब क्या होता है वो यहाँ पर आपको लिखना है Give its type with strategies for prevention of medication errors. तो medication errors को prevent करने के लिए जो भी strategies होती है जो भी types होते हैं वो यहाँ पर आपको लिखने हैं तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो गए फाइव मार्क्स के इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं फाइव मार्क्स के लिए तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो गए थैंक यू